আসসালামু আলাইকুম ইজি ম্যাথ ভাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমরা বলছিলাম পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের তৃতীয় অধ্যায় থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো আসে ওইখানে আমরা চারটা প্রশ্ন দিছিলাম এই চারটা প্রশ্ন থেকে আপনার গ বিভাগে যে কোনো একটা কিংবা দুইটা প্রশ্ন শিওরই পাবেন এক বাই কমেন্টে বলল ওই যে এটার দশ নাম্বারটা সলিউশন করে দেওয়ার জন্য সেই জন্য আমরা দশ নাম্বারটা সলিউশন করতেছি দশ আর আমরা এদিকে এক নাম্বারটা সলিউশন করব এখন এখানে বলা হয়েছে ল্যাগ্রান্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে জেড ইন্টু জেড স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ইন্টু পি এক্স মাইনাস ইউ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে আংশিক অন্তরক সমীকরণ এর আংশিক অন্তরক সমীকরণটি সমাধান করো এগুলার ক্ষেত্রে আপনি এইটা দেখবেন আর আরেকটা যে এইটা দেখাবো ওইটা করলে এই চারটা ইউনিটি পারবেন ইনশাল্লাহ আশা করা যায় প্রদত্ত সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে ওইটা লিখবেন এইটার ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে পি এবং কিউ আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করব যেই সমীকরণটা দেওয়া থাকবে ওই সমীকরণটাকে পি এবং কিউ আকারে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এইখানে পি এইটা ইন্টু এইটা ইন্টু হচ্ছে এই সম্পূর্ণটা সেম একই রকমভাবে জেড ইন্টু কিউআই ইন্টু এই সম্পূর্ণটা এটাকে যদি আমরা লিখি জেড এক্স ইন্টু এইটা ইন্টু পি ঠিক একই রকমভাবে জেড ওয়াই মাইনাস ইন্টু এইটা ইন্টু কিউ ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু পাওয়ার ফোর এখানে ল্যাগ্রাঞ্জের সহায়ক সমীকরণ আকারে যদি আমরা প্রকাশ করি এই সমীকরণটা আপনারা মনে রাখবেন ল্যাগ্রাঞ্জের সহায়ক সমীকরণ হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ডি এক্স পরে ডি ওয়াই পরে ডি দেয় তারপরে হচ্ছে পি এর রাশি এক্স হচ্ছে এক্সে সবসময় পি এর রাশি থাকবে ওয়াইয়ে সবসময় কিউ এর রাশি এবং জেডে সবসময় যে আমরা সমানের বাম পাশে যে ধ্রুবক পট্টা থাকবে সেইটা অর্থাৎ পি বাদে বাকিটা এইখানে কিউ বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু তারপরে অংশটুকু জেড এনেছি এখন আমরা যদি শুধু এই দুইটা অনুপাত নিয়ে পাই তাহলে এই দুইটা অনুপাতকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি এটার উভয় পাশ থেকে আমরা এক্স ওয়াই বাদ দিতে পারি যে এই অংশটা যদি আমরা খেয়াল করি এই জায়গায় আছে জেড ইন্টু এইটা জেড ইন্টু এইটা উভয় পাশে একই রাশি আমরা জেড ইন্টু বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে থাকতেছি শুধু ডি এক্স বাই এক্স ডি ওয়াই বাই মাইনাস ওয়াই এইটাই আমরা যদি এখানে লিখি ডি এক্স বাই এক্স ইকুয়াল ডি ওয়াই বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি এটাকে ওই পাশে নিয়ে বাম পাশে নিয়ে নিয়ে যাই তাহলে এটাকে এইরকমভাবে লিখা যায় এখন যদি আমরা সমাকলন করি তাহলে এক্স ওয়ান বাই এক্স সমাকলন এক্স ওয়ান বাই ওয়াইয়ের সমাকলন লন ওয়াই আর ধ্রুবক হিসেবে আমরা লন সি ব্যবহার করতে পারি যেহেতু লনের ক্ষেত্রে এই দুইটা যুগ আকারে আসছে তাহলে এটা গুণ আকারে হবে তাহলে এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু উভয় পাশ থেকে লন বাদ দিলে সি আবার এক ও তিন হইতে পারে আমরা প্রথম দুইটা সমীকরণ নিছিলাম বা দুইটা প্রথম অনুপাত নিছিলাম এখন প্রথম অনুপাত এবং তৃতীয় অনুপাত নিয়ে পাই ঠিক একই রকমভাবে উভয় পাশ থেকে আমরা এক্স বাদ দিতে পারি এক্স বাদ দিলে এইখানে থাকবে হচ্ছে এক্স কিউব আর এইখানে থাকবে জেড ইন্টু জেড স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই এটা আর গুণন করলে এক্স কিউব ইন্টু ডি এক্স আর এটা আর গুণন করলে ডি জেড ইন্টু জেড কিউব ইন্টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারিছি তাহলে সি জেড ইন্টু ডি জেড এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর এটাকে এক্স এক্স জেড কিউবকে জেডের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে জেড ফোর টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ইন্টু জেড সি জেড স্কোয়ার বাই টু প্লাস সমকলন ধ্রুবক হিসেবে ওয়ান বাই সি সি ওয়ান বাই ফোর কারণ এখানে প্রত্যেকটা রাশি নিশ্চয়ই চার আছে সর্বোচ্চ এই জন্য আমরা চার নিলাম তারপর উভয় পাশ থেকে চার বাদ দিলে তাহলে এইখানে থাকতেছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর জেড টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস টু জেড স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান এটাই হচ্ছে ইয়া আমরা যদি এখন এই দুই নং সমীকরণ এবং তিন নং সমীকরণ নেই তাহলে ওর ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস জেড টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এক্স ওয়াই জেড স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর ইহাই হচ্ছে নিয়ে আংশিক অন্তরক সমীকরণ এইটা আর এইটা যদি একটা দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ মনে করা হয় বাকি যে তিনটা আছে ওই তিনটাই পারবেন আশা করি চারপিট পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া নিম্নের অরৈখিক এক ক্রম বিশিষ্ট আংশিক অন্তরক সমীকরণের একটি পূর্ণাঙ্গ এন্ট্রিকাল নির্ণয় করো যেখানে জেড পি কিউ ইজ ইকুয়াল পি প্লাস কিউ যে সমীকরণটা আমাদের দেওয়া আছে 
তাহলে আমরা এইখানে আন্তরিক সমীকরণটিকে সবসময় এই কথাগুলোকে এইরকমভাবে লিখতে হবে এফ অফ এক্স ওয়াই জেড পি কিউ ইজিকাল টু জিরো এবং যে সমীকরণটা দেওয়া থাকবে ওইটা ইজিকাল টু জিরো সুতরাং এফ অফ ইজিকাল টু যেই সমীকরণটা দেওয়া থাকবে ওইটাকে আমরা এফ ধরে নেব এফ অফ ওই সমীকরণটা চার পিঠের সহ এক সমীকরণ এটা সবাই মুখস্থ রাখবেন যে চার পিঠের সহ এক সমীকরণ ডিপি বাই ডি এফ বাই ডি এক্স প্লাস পি ইন্টু ডি এফ বাই ডি জেড প্রথমে এক্স পরে ওয়াই তারপরে হচ্ছে এই যে এই অংশটা এবং প্রত্যেকটার নিচে পি হবে ডেল পি এটার ক্ষেত্রে ডেল কিউ মাইনাস পি ইন্টু ডি এফ বাই ডি পি মাইনাস কিউ ইন্টু ডি এফ বাই ডি কিউ ইজিকাল টু এক্স এর জানি আমরা সবসময় পি এর স্বভাব তাহলে মাইনাস ডি এফ বাই ডি পি ওয়াই হচ্ছে কিউ তাহলে মাইনাস ডি এফ বাই ডি কিউ তারপরে এইটার ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমটাকে এই অ্যাপটাকে যদি এখানে বলা হচ্ছে এফ কে এক্সের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ এফ কে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করি তাহলে এইখানে জিরো আর এটাকে যদি জেডের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করি তাহলে পি কিউ পাওয়া যাচ্ছে আমরা এটা এই ক্ষেত্রে লিখতে পারি পি কিউ আর আগের একটা পি ছিল তাহলে পি স্কোয়ার কিউ আর এইগুলোর সাথে জেড নেয় অর্থাৎ জিরো তারপরে ডি কিউ কে যদি আমরা এইটাকে যদি ওয়াইয়ের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করি এটা সম্পূর্ণ ওটা জিরো এই অংশটা জিরো এটাকে কিউ ইন্টু ডি এফকে যদি জেডের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করি তাহলে হচ্ছে পি কিউ পি কিউ বলতে আগের তো একটা কিউ ছিল তাহলে পি স্কোয়ার কিউ এই অন্তরীকরণ বা যুগোযুগীকরণ আমরা অনেকেই বুঝি আবার কিছু কিছু স্টুডেন্টের অনেক এখনও সমস্যা আছে তারপর এই জন্য আমরা একটু বাহিঙ্গা বলতেছি ডি জেড কে যদি আমরা এফ কে পি এর সাপেক্ষ করি তাহলে প্রথমেই পাইছিলাম পি কিউ তারপরে মাইনাস পি তাহলে মাইনাস পি ইন্টু সরি এখানে পি এর সাপেক্ষ করতেছি পি এর সাপেক্ষে এটাকে করলে পাওয়া যায় জেড কিউ ইন্টু মাইনাস ওয়ান জেড কিউ মাইনাস ওয়ান আর ইন্টু মাইনাস পি ঠিক একই রকমভাবে মাইনাস কিউ ইন্টু এফ কে কিউ এর সাপেক্ষে করলে এই কিউ এর সাপেক্ষে এটাকে করলে জেড পি এটাকে করলে জিরো আর এটাকে করলে মাইনাস ওয়ান তাহলে জেড পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস কিউ ইন্টু আকারে আছে এটাকে পি এর সাপেক্ষ করলে এই অংশটা এটাকে কিউ এর সাপেক্ষ করলে এই অংশটা পাওয়া যায় এটা আমরা আগেই করলাম তাহলে প্রথমে এবং দ্বিতীয় কোনো অনুপাত সবসময় আমরা প্রথমে এবং দ্বিতীয় অনুপাতটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে তাহলে প্রথমে এবং দ্বিতীয় অনুপাত হচ্ছে এটা এটার ক্ষেত্রে পি কিউ কমন নেওয়া যায় পি কিউ কমন নিয়ে বাঘ দেওয়া যায় তাহলে এখানে থাকতেছে পি ডিপি বাই পি আর এদিকে থাকতেছে ডি কিউ ডি কিউ বাই কিউ তাহলে ওয়ান বাই পি কে যদি আমরা এই যে এই সমীকরণটা ওয়ান বাই এক্স কে ডি এক্স এর সাথে অন্তরীকরণ করলে লন এক্স প্লাস সি ঠিক একই রকমভাবে আমরা এটাকে লিখলাম লন পি এটাকে করলে পি এর সাপেক্ষ করলে লন পি লন কিউ প্লাস লন সি ওয়ান একটা যুবক ইচ্ছা করলে আমরা যেটা ইচ্ছা এইটা নিতে পারি তাহলে উভয় পাশ থেকে লন বাদ দিলে পি আর যেহেতু যুগ আকারে আছে গুণ হবে সি ওয়ান কিউ এক নং এ যদি আমরা পি এর মান বসাই এক নং সমীকরণে এক নং সমীকরণের ক্ষেত্রে এই যে এই অংশটাই যদি আমরা পি এর মান বসাই তাহলে পাওয়া যাচ্ছে জেড কিউ ইন্টু সি ওয়ান কিউ মাইনাস সি ওয়ান কিউ মাইনাস কিউ ইজিকাল টু জিরো তাহলে কিউ ইজিকাল টু এইটা পাচ্ছি যেখানে পি ইজিকাল টু এত এখন এইটার ক্ষেত্রে সব সময় আমরা যখন পি এবং কিউ এর মান পাবো কিউ পি এবং কিউ এর মান সব সময় ডি জেড ইকুয়াল পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই বসাই তৈরি একটু সব সময় এই সমীকরণটা আপনারা খুবই ভালো করে মুখস্থ রাখবেন যে ডি জেড ইজ ইকুয়াল টু পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই এবার সে পাই এখানে পি এর মান বসান এখানে কিউ এর মান বসান আমরা যদি উভয় পাশে জেড দেখতেছি জেডটাকে যদি ওই পাশে নেওয়া যায় তাহলে এখানে লিখা যায় জেড ইন্টু ডি জেড সি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডি এক্স সি ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি ওয়ান ইন্টু ডি ওয়াই জেডকে যদি ডি জেডের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে জেড স্কোয়ার বাই টু এটাকে যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে এক্স আর এটাকে যদি ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াই একটা সমাকলন ধ্রুবক সি ওয়ান সি টু বাই টু সি ওয়ান আগে যেহেতু নেওয়া হয়েছে এখন সি টু নিতে পারি এখন যদি আমরা ওয়াই পাঁচ থেকে টু বাদ দিই তাহলে এখানে লিখতে পারি আর গুণন করে নিতে পারেন তাহলে জেড স্কোয়ার ইন্টু টু জেড সি ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই বাই সি ওয়ান প্লাস সি ওয়ান এখানে সি ওয়ান এবং সি টুটাই হচ্ছে ইচ্ছামূলক দুবা আর এইটা একটা সম্পূর্ণ ওটা একটা পূর্ণাঙ্গ ইন্টিগাল এখানে যে আকারে প্রকাশ করতে পারে সমস্যা নেই এইটা পারলে আপনার বাকি আর যে তিনটা দেওয়া ছিল ওই তিনটা এম নিতে পারবেন আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে আগের ভিডিওটার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যারা দেখেন নাই ওইটা দেখে নেবেন নিশ্চয় আসসালামু আলাইকুম